Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In this video, we will talk about 11th Accountancy CBC syllabus. Chapter 6 is going to talk about. So, Chapter 6 is going to talk about Accounting Procedures, Rules of Debit and Credit Topic. So, what is the topic we will talk about step by step. First, in the video, continue to subscribe to our channel and subscribe to our channel. If you click on the bell icon, you will miss the video. So, let's go to the topic. So, first, Accounting Procedures, Rules, of credit and debit அப்படின்னா என்ன நம்ப பார்த்தலாம் சோ இதில வந்து accounting procedures debit and credit அப்படின்றுதான் இங்கு மேன் ஆனா concept சோ அதை வெச்சுதான் நம்லோட accounting systemே வந்து frame ஆயிருக்கு சோ அதில வந்து என்ன rules இருக்கு அது வந்து எப்படி நம்ப follow பண்ணும் debitக்கு என்ன rules creditக்கு என்ன rules சோ இதை வெச்சு நம்ப எப்படி transactions நம்ப போடப்போரும் இந்த அடுத்தில் evidence அப்படின் சொல்கிறது வந்து bills, invoices சு அதைப் பத்தி நம்ப next chapterல பாப்போம் vouchers நான் எப்படி இருக்கும் invoices நான் என்ன அல்லை என்ன content இருக்கும் யார் பத்தி நான் details இருக்கும் சு அதை எல்லாமே நம்ப detailed நம்ப next chaptersல பாப்போம் சு இதில வந்து evidence அப்படின்றுது என்னா bill, invoices next memos, cash memos, cash receipt சு அதை எல்லாமே வந்து நம்னுடை So, rule of debit and credit are applied to each transactions and recorded in the books of original entry. So, என்ன பண்ணு வாங்க? Debit and credit இக்கு rules இருக்கு. So, அதை வெச்சு நம்னுடை transactions and number record பண்ணும். எங்க? Original. So, எந்த bookல பண்ணும்? Book of original entry. So, book of original entry எப்படின்றுதுக்கு? இன்னோர் நேம் என்ன? Journal or special purpose book. So, அதிலதா நம்ப பண்ணும். என்ன orderல பண்ணும் நாம்? Chronological orderல தா நம்ப record பண்ணுமோம். So, the transactions recorded in the books of accounts are transferred to specific account maintains in ledger. So, ledgerல நம்ப further நம்ப proceed பண்ணுமோம். எதில, first original entry, அதாவது journalல பண்ணிட்டு, journal or special purpose bookல நம்ப record பண்ணிட்டு, அது கப்பிரு அங்கிருந்து, தனித்தனி accountுக்கு நம்ப வந்து shift பண்ணுமோம். அதாவது, தனித்தனி accountுக்கு நம்ப வந்து transfer பண்ணுமோம். அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கள First, அதாவது transactionsல் நடக்கிறாம் basic அனு விஷ்யும். So, account அப்படின்றது இங்க என்ன? So, நம்ப account specific account அப்படின் பார்த்தம்ல, So, account அப்படின்றுதுக்கு என்ன அப்படின்றது நம்ப next பார்த்தரலாம். So, account is a record of a transaction under a particular head. Over transaction, அதாவது பிரிச்சிருவாங்க, நம்ப பண்டு transactionsல் under head, particular head குள்ள நம்ப கொண்டு வரும். So, for example, நம்ப accounting equation நம்ப போட்டம்ல, அப்பு நம்ப போடம்மது cash அப்படின்றது capital, அதைமே liabilities, outstanding expenses, furnitures அப்பிறோம் நம்ம தனி தனி column நம்ம create பண்ணிட்டும் debtors சு அந்த மறி column தான் வந்து இங்க account அப்படின் சொல்றாம் சு அப்போம் நம்ம பண்டர் transactions எல்லாமே அந்த அந்த ஐட்டத்து அடில வந்து சு அதுதா particular head அப்படின் சொல்றாங்க it records not only the amount of transaction but also their effect and directions சு எப்படி வந்து இருக்கு அப்படின்று அது வந்து எப்படிலாம் வந்து affect பண்ணுது அதாவது minus பண்ணிராங்கள் accountல வந்து amount வேறு amount மட்டு போடாம் amount வந்து decrease ஆகுதா increase ஆகுதா சு நாம் accounting equationல நம்ப பண்ணம்ல ஒரு கோலத்தில் அந்த amount வந்து increase வாத்து decrease வாத்து அதேதா இங்க account அப்படின் சொல்லி தனியா ஒரு pagesல நம்ப record பண்ணும் and commonly used layout of an account as follows. So, எப்படி இருக்கும் இப்படினா T formல இருக்கும். அதாவது T மரி இருக்கும். இப்படி T இன்றுது இந்த மரி. So, அந்த formatல இருக்கும் அப்படின் சொல்றாம். So, இதுவிடு layout எப்படி இருக்கும் நான் இப்படித்த இருக்கும். Name of the account. So, அந்த account வடு பேர். For example, cash account நான் cash account. அதாவது cash column. தனித்தனிம் accounting equationல போட்டம் அதிலுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் நான் இப்படி இருக்கும் இந்த மறி ரெண்டா பிருச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு பக்கமும் இது வந்து ஒன்று ஒரு பக்கமும் அதைத்து debit and credit ரெண்டு பக்கமாம் பிரிக்கிறது ரெண்டு பக்கத்திலியும் ஒரு date இருக்கும் இந்த பக்கத்திலியும் ஒரு date இருக்கும் இந்த பக்கத்திலியும் ஒரு date இங்கு particulars இங்கு particulars JF 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 cash accountல bank நான் இங்க எல்லுதுரை அப்படினா சு அந்த அடுத்தில் நம்பர் எல்திக்கும் so that நம்ப futureல referenceக்கு நம்கு use ஆருக்கும் so reference numberன்னு தெரிந்துக்கும் இது journal folio அப்படின்றுது next amount column 
சம்டைம்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் காலமும் வரலாம் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு அமௌண்ட் காலமும் போடலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து இருக்குதோ சம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டை பற்றி ஒன்றும் டீட்டெயில்டாக நம்ம எதில் பார்ப்போம்னா லெஜரில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் பட் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு சின்னதாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீனிங் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் அப்படின்றது ஸோ டெபிட் ரெஃபர்ஸ் டு தி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட் ஸோ லெஃப்ட் சைட் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து டெபிட்டு அதாவது இதில் போடுறது எல்லாமே டெபிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி கிரெடிட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ரைட் சைட் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட் ஸோ அக்கௌண்ட்டில் இது வந்து லெஃப்ட் சைட் இது வந்து ரைட் சைடு ஓகேவா ஸோ அப்போது டிஆர் அப்படின்றது இது சிஆர் அப்படின்றது கிரெடிட் ஸோ அதை வந்து டெபிட்டட் கிரெடிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் மே ரெப்ரஸன்ஸ் எதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் அன் அக்கௌண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கேஷ் ரிசீவ்ட் அப்படின்னா கேஷ் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வருது ஸோ அப்போது நம்மளோட கேஷ் காலம் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி கேஷ் நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேஷ் காலம் லைக் அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகுது அப்போ கேஷ் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் எப்படி வந்து அது இருக்குதோ எந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ரூல் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஸோ நம்மளோட டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ஸோட பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் தான் நம்மளோட பேசிக் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் தி பேஸ் ஆஃப் தி டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ ஒன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதாவது டெபிட் அப்படின்னா வந்துச்சுன்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா ரிசீவிங் ஆர் இன்கமிங் ஆஸ்பெக்ட் அதே மாதிரி அனதர் ஆஸ்பெக்ட் அதாவது கிரெடிட் அப்படின்றது என்னென்னா கிவிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ டெபிட் அப்படின்றது என்ன ரிசீவிங் ஆர் இன்கமிங் கிரெடிட் அப்படின்றது கிவிங் ஆர் அவுட் கோயிங் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக நமக்கு ரூல் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ டெபிட்டோட ரூல்ஸ் என்ன கிரெடிட்டோட ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்றது ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரூல் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் என்ன அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோ வீட